என்னடா பசங்கள்லாம் வரேன்னு சொன்னேன் ஒரு பயில கூட காணும் பசங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்கடா நேற்று நீ ஏண்டா ஸ்கூலுக்கு வரல நைட்டு அப்பா அம்மா கூட விஜயகாந்த் படத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன்டா எப்படி இருந்துச்சு சூப்பராக இருந்துச்சுடா நம்ம விஜயகாந்த் கேப்டன் இருக்கார்ல அவர் வில்லங்களை எகிரி எகிரி அதிர்ச்சாரா போகிற போக்க பார்த்தா படிப்பை விட்டு சினிமாவுக்கு போயிடுவா போல் தெரியுது ஆமாண்டா நான் சினிமாவுக்கு தான்டா போக போகிறேன் அதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய கதையா முயற்சி செஞ்சால் நிச்சயமாக ஜெயிக்க முடியுண்டா
சொல்லுது சார் சார் காலையில் ரெண்டு எதுவும் சாப்பிடாம இருக்கும் சார் வயிறு பசிக்குது சார் நேத்துலேருந்து சாப்பிடல சார் அதான் சார் ரொம்ப பசிக்குது சார் அதான் சார் பசி பண்ணி கிடந்தால் நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் எங்கிட்ட நீ வர எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் சாப்பாடு 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 சே நீல எப்படி நான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க போறேன் இந்த பாடுறா நம்ம என்னைக்கு பசிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ நம்ம ஜெயிக்க முடியாதா நல்லா சாப்பாடு தான் முக்கியம்னு நினைச்சிருந்தா இன்னைக்கு ஜெயிச்சு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்க முடியுமா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரோனா போன ஹோட்டல்ல போய் வேலை கட்டேன் அந்த ஓனர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இங்க வந்து அன்னைக்கு சாப்பிட்டு சோம்பேறி ஆயிடுவேன் பசி பட்டி கடை அப்பதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும் அப்படி இருந்தா தான் ஒருத்தர் லட்சியத்துல ஜெயிப்பான்னு சொன்னாரு இன்னைக்கு நான் ஜெயிச்சு இருக்க காரணமே அந்த பசியும் பட்டியும் தான் நீ எங்க டஸ்டன் அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருப்பேன் பாருடா சாப்பாடு நீ வாழ்க்கையில ஜெயிச்சேன்னா உனக்கு கேட்டதெல்லாம் தேடி சாப்பாடு மட்டும் இல்ல அவங்க உனக்கு தேவையான எல்லாம் உனக்கு கொட்டுவான் தெரியுமா சரி பரவாயில்ல நீங்கிட்ட வந்த அப்புறம் நீ பண்ணி போய் சாப்பிடுவோம் போடா என்ன <laughs> சொல்லுவீங்க <laughs> 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 உங்க <laughs> படத்துக்கு <laughs> 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 அப்புறம் நம்ம படத்துக்கு உன்ன வரைக்கும் ஏன் படத்துக்கிட்டா தெரியும் பாப்பா வாங்க 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 இவ அங்க வை இவ சங்க வைனா இவங்க ரெண்டு பேரும் என் படத்துக்கு ஹீரோனி ஆமாண்ணே கதை கட்டியாடா நீ ஆனா அருமையா நடிப்பாங்கண்ணே எங்கேயும் தள்ளிட்டு வந்தாலும் தெரியல நான் வச்சுக்கிறேன் ஏமா உன் பேர் என்ன ஓகே உன் பேரு ஓகே ஓகே ஆமா நீ ஹீரோனி நடிக்க தான் வந்தியா ஓகே நீ ஓகே சார் சாப்பிட்டியா ஓகே சாப்பிட்றியா ஓகே என்னடா இது எதை எடுத்தாலும் ஓகே 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 அது இல்லம்மா நீங்க ரெண்டு பேரும் மூஞ்சிய கண்ணாடியில பாக்குறதே இல்லையா நம்ம இந்த கதைக்கு சரி வருவோமா ஹீரோன நடிக்கலாமா நடிக்க வேணாம்னு சொல்லல ஆனா ஹீரோனே தான் நடிப்பேன்னு சொன்னீங்க பாருங்க அதுதான் என்னால சகிக்க முடியல இதுக்கு தான் ரெண்டு பேரும் ஓகே ஓகே நீங்களா உங்க கிட்ட இவன் என்னதாமா சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தான் ஹீரோயினா நடிக்கிறதுக்கு சார் சரி இவனை நம்பி எவ்வளவு பணம் கொடுத்தீங்க ஐம்பதாயிரம் சார் ஐம்பதாயிரம் இந்த மூஞ்சிய நம்பி பக்கத்து டீ கிடைக்காரன் டீயே கொடுக்க மாட்டான் இவன் மூஞ்சில வெண்ணில வச்சு மூஞ்சி வெந்து போய் கிடைக்கும் இவன்லாம் ஒரு ஆளுன்னு சொல்லி ஐம்பதாயிரத்தை கொடுத்து ஏமாந்துருக்கீங்க
தம்பி சரக்கு அடிக்கிறியா நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் இப்ப என்ன உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா நேற்று ஷூட்டிங்ல சம்பந்தாவுக்கு நான் தான் கொடை பிடிச்சேன் அந்த நேரத்துல அவளை உறுதிக்கிட்டே நின்ன யோ நீ ஒரு படத்தோட அசோசியேட்டியா ஏன் ஏன் அல்பத்தனமா பிகேவ் பண்ற எப்படித்தான் மனசாட்சி இல்லாம பேசுறியோ சரி கல்யாணம் காட்சின்னு பண்ணலாம்ல வயசு போதுல எனக்கு எதுக்கே கல்யாணம் நயன்தாரா இருக்கா திரிஷா இருக்கா அவங்க எல்லாம் என் பக்கத்துல இருக்கும் போது எனக்கு எதுக்கே கல்யாணம் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க நீ இருக்கணுமே சரி அதெல்லாம் விடு நீ இப்படியே சுத்திட்டு உனக்கு அப்புறம் இப்பதான் வந்தான் ஜங்கர்லிங்க அவன் படம் பண்ணி முடிச்சா அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அவனுக்கு தான் பந்திரவாதியில பத்தாயிரம் பணம் கொடுத்து சூனியம் வைக்கிறது செலவு பண்ணிருக்கேன் அது எப்படி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் கோடி கோடியா பணத்தை போட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் படத்தை பண்ணி படாத பாடுபட்டு ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு முயற்சி பண்ணா பொறாமப்பட்டு வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விடாம சூனியம் பண்ணிருக்கானே இவனெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் இவன் வாங்கி கொடுத்த ஸ்நாக்ஸ் வேற தின்னுட்டமே பேதி மாத்திரையை போட்டுருவான் ஏய் நீ சொன்ன கதையை மட்டும் பண்ணு வச்சுக்குவேன் படம் வேற லெவல்ல இருக்கும்டா சரியா <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 சொல்லிருக்காரு <laughs> 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 சினிமா <laughs> 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 
இதே சொல்லி தான் நிறைய பேர் கடுப்பு எதிர்க்காங்க நீ அடிவா என் சாதா சொல்லிட்டேன் டேய் என்ன 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 செஞ்சிடுவா என் கையில மாட்டேன் அம்மா பேஸ் பேஸ் அம்மா காலையில வெறுப்பு ஏத்துறாய் என்னடா மாப்ள கலங்கத்தாலே போன்ல கடலை போட்டுட்டு இருக்கற ஆமா ஆமா கடலை போட்டு கறி கிட்ட யாரு ஆனா டேய் உன்னை நினைச்ச எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குடா அப்படியா இல்ல உங்க ஊர்ல இருக்க வண்டு சிந்துக்கிட்ட எல்லாம் என்னை பத்தி பெருமையா சொல்லிட்டு பின்ன ஆமா ஆமாடா ஓமாடா ஏன்டா ஒரு சின்ன பையன் போன் பண்ணி ஏங்க அவர் குடுக்குற ஜாங்கிரி முறுக்கு எல்லாம் புடிங்கி திங்கிறீங்களா கேக்குறேன் யாரா யாரா சொல்லிப்பா டேய் நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆனு நினைச்சிருந்தா எப்பயோ ஆயிருப்பேன் ஆனா ஓம் படத்துல நடிச்சு தான் பெரிய ஆளானு நினைச்சேன் பாத்தியா இனி சிறுப்பாளை அடிக்கணும்டா சரி இந்தா அந்த பையனை போன் பண்ணி என்னன்னு கேளு புடுற டேய் கால்ல இருந்து எனக்கு போன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கா எப்போ ஃபோன் பண்ணலாம் அப்பா கூட வச்சுல அம்மா கூட வச்சுல உடனே வாமாமா உடனே வாமாமான்னு இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் படம் பண்ண போகிறோம் சேக்கி தான் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போவோம் டேய் சினிமாக்காரனுக்கு எந்த நோயும் வரலான்டா ஆனால் ஹோம் சிக் மட்டும் வரக்கூடாது அப்படி வந்துச்சுன்னா சேக்கிரனை தோக்க வச்சிடும் போராடுறவனை போராட்டத்துலேருந்து கவுத்து விட்டுடும்டா என்ன மச்சா ஏன்டா ஃபீல் பண்ணுறான் இல்லடா மாப்பிள்ள உனக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்றக்கா நாதி இருக்குடா ஆனால் வாழை இன்ட்டே வீட்டில் பார்க்கலாம் போனால் தெருவுலேயே வச்சு கழுத்தில் அடிச்சு பற்றி விட்டுறாயடா டே மச்சா இதை நினச்சா ஒன்று ஃபீல் பண்ணாடா காமெண்டில் சூப்பர் ஸ்டார் வரோடா அந்த ஒரு காரணத்தினால தானடா உன் பின்னாடி நாயாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் மச்சா நான் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சி ரோகி சொல்லிட்டாரு கண்டிப்பாக தவிர சூட்டிங் போவார் ஃபோன் வரும் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரம் நான் ஹீரோவை அவதார் எடுக்கிறதுக்கு நேரம் வந்துருச்சுரா டே விட்றா நான் படமே பண்ணலடா ஏ சி இதுக்குலாம் ஏண்டா கோச்சுக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு காமெடி ரோலே இல்லை கேரக்டர் ரோலாக கூட ஏண்டா ப்ளீஸ்டா சரி யோசிக்கிறேன் சொல்லணும் சொல்லணும் இங்கே பாரு பேப்பரை பாரு என்னடா விளம்பரம் வந்துருக்கு இங்கே பாரு என்னடா இந்த பேப்பரில் என்னடா 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 மச்சா இன்னொருத்த பேர் இருக்குது பேப்பரில் ஏய் என் பொண்டாட்டி நகையெல்லாம் அடை வச்சு தானே அதை சாப்பிடும் எடுத்தேன் பேப்பரை அவன் முதல் முடிப்பேன் ஏய் அந்த வெண்ணைக்கு ஃபோனை போடுறான் லவுட் ஸ்பீக்கரில் போடு சார் என்ன சார் பேப்பர் விளம்பரம் வந்துருக்குது சார் என்ன தானே டேரக்டராக போட சொன்னீங்க அதை நம்பி தானே சார் என் பொண்டாட்டி நகையெல்லாம் வச்சு இந்த சாப்பிட் பிளிம் பண்ணேன் இப்போ வேற ஒருத்தர் பேர் வந்துருக்கு சார் தம்பி சரவணா மனசை தளர விடாத முயற்சி திரிவினை ஆக்கும் ஃபீல் பண்ணாத சரவணா ஒரு டேரக்டர் நயன்தாரா கால் சீட் வச்சுருந்தார் உனக்கே தெரியும் நயன்தாரா கால் சீட் வாங்க சத்தம் இல்லை அதுதான் அவனை நான் டேரக்டராக போட்டேன் சரவணா திறமைக்கு அறிவிப்பு வேற ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசராக கிடைப்பாரு ஏமாத்துறது ஏமாறது எல்லா தொழிலுமே சகஜண்டா அது சினிமால கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் இது வரைக்கும் சினிமால ஜெயிச்சவங்க எல்லாருமே நிறைய சோதனைகள் எல்லாத்தையுமே கடந்தாண்டா வந்திருக்காங்க நீ கவலைப்படாத உன் நம்பிக்கைக்கு உன் திறமைக்கு நீ கண்டிப்பா ஜெயப்படா என்னால முடியலடா ஏ என்னடா முடியலன்ட்டு இருக்க ஏன்டா நான் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு நம்பர்லேருந்து கால் வந்தால் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஏன்னு கேப்பிய இப்போ சொல்கிறேன் அந்த கதையை ஒன்றும் இல்லடா எங்கள் அக்காவுக்கு மொத மொதல் ஒரு பையன் பிறந்தான் அவனுக்கு வெளியில் அரணாக்குடி போட்டதே நான் தான் அவன் தவந்து நடந்து ஸ்கூலுக்கு போய் இப்போ காலேஜுக்கு போயிட்டான் அவன் என்னை பார்த்து கேட்குறான்டா ஏமாமா இன்னுமா நீ ஒரு படத்தில் கூட நடிக்கலையான்னு என்னை பார்த்து கேட்கலாம் உனக்கு அது நிலமலாம் இருக்கா எனக்கு என்ன இருக்குது எதுவும் மாதிரி தான் மேக்கு நான் நீம <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 ஏய் வீட்டை பார்த்தேன் என்னடா மலைச்சு போய் நிற்கிறேன் வாடா 
வீடு இவரு பிரம்மாண்டமா இருக்காடா படம் மட்டும் நமக்கு ஓகே சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கேன் இந்த வீடியோ நம்ம கொடுத்துரு வர்றா நீ வேற பாத்தியா கதவுல சிக்கின பள்ளி மாதிரி கையை கால் ஆட்டி வேலை கட்டிட்டு சீனை போடுறான் பாரு விட்டா ரொமான்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவான் வா ஆடா பயப்படாத வா யாருங்க நீங்க உங்க முதலாளிட்ட போய் வருங்கால சூப்பர் டேரக்டரும் சூப்பர் ஸ்டாரும் வந்திருக்கோன்னு போய் சொல்லுப்போ நீங்க சொல்றது ஒண்ணும் எங்களுக்கு புரியலையே மாடிலிருந்து <laughs> 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 கதை மட்டும் நமக்கு கட்டிங் கொடுக்கணும் கட்டிங் என்னங்க குவார்டர்ல கட்டிங் ஆஃப்ல கட்டிங் ஃபுல்ல கூட கட்டிங் கொடுத்துலாங்க ஏ அதுல தம்பி கட்டிங்னா இது தம்பி ஓ இல்ல இந்த கட்டிங் நாய்க்கு புற போற மாதிரி போட சொல்றாண்டா எது நாயா இல்லங்க அவர் சொல்றது நியாயம் தானே நீங்க சொல்றது நியாயம் தானே சொல்லே பணம் கொடுத்துறேன்னு சொல்றீங்க தம்பி அதுல தம்பி எங்க முதலாளி கிட்ட தம்பி இந்த பழக இருக்குது இந்த பழக இருக்குது இது இருக்குது அப்புறம் இருக்குது அப்புறம் தம்பி அந்த கதைக்கு ஒரு பத்து கோடி ஆச்சுன்னா தம்பி எனக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே தரணும் தம்பி அதெல்லாம் பேசிக்கலாம்ண்ணே நீங்கள் போய் முதலாளி கூட்டம் போங்க சரி அப்போ போயிட்டு வந்துடுறோம் பார்த்துங்க வாங்க வாங்க டேய் உடம்பே தேவையில்லடா டேய் என்னடா லூஸ் மாதிரி பேசுகிற கட்டிங் கேட்குறக்கெல்லாம் கோச்சுக்கு போவியா நீ டேய் இப்போ கட்டிங் கேட்பா நாளைக்கு மாமாவில் செய்ய சொல்லுவான் செய்வா டே அதெல்லாம் நீ ஆடா பண்ண போடா அதுக்கு நாள் இருக்காங்கடா டே நமக்கு இந்த படத்தை விட்டா வேற படம் கிடைக்காத சொன்னாக்கள் புரிஞ்சுக்க வா டே டே சரவணா சொன்னாக்கள்ரா ப்ளீஸ்ரா டே சரவணா நில்றா சாரிப்பா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அப்பா நினைச்சுக்காத ஆமா ப்ரொデューசர் பார்த்து பேசுனீங்களா அண்ணா இந்த ப்ராஜெக்டே தேவலண்ணா வாங்க போலாம் ஹே இடடா இடடாச்சு கட்டிங் 50 லட்சம் ரூபாய் கேக்குறான்னு சொல்லி கோச்சிட்டு போறானே டே அவ என்ன வீட்ல இருந்தா எடுத்து வந்து குடுக்க போறான் அவன் போற 5 கோடில இருந்து ஆட்டையே போட்டு 50 லட்சம் தேதி குடுப்பல்ல அதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் அத அந்த அவன்ட்ட சொல்லுங்க அம்மா இங்க கட்டிங் யார் கேட்டா இந்த குண்டா ஊர்லயா தோட்டக்காரன் ஒருத்தர் இருந்தா அவன் தான் குண்டா ஊர்லயா தோட்டக்காரன் அப்படியே இங்க இருக்கா ஆ அண்ணே உனக்கனே டேய் ப்ரொデューசர் ரா போடா ஆ அண்ணே நான் சொன்னேன்லனே சரவணன் டேய் போடா போலாம் கேட்டதே அவர் தானே உங்களைதானாங்க <laughs> 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 கப்பலை சரியா ஓட்டலன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் கப்பல் கவுந்துரும் கப்பல் சரியா போனால் தானே தம்பி மற்றவங்கெல்லாம் சரியாக போய் சேர முடியும் அதே மாதிரி தான் சினிமா டேரக்டரும் நீங்கள் உதவி இயக்குனராக இருந்து இப்போ இயக்குனராக இருக்கீங்க நீங்கள் நிறைய வறுமையை சந்திச்சிருப்பீங்க ஆனால் நான் வறுமையை சந்திக்க முடியாதுல்ல தம்பி நீங்கள் பச்சை தண்ணி குடிச்சிட்டு அப்படியே நடந்து போயிடுவீங்க ஆனால் நான் அப்படி போக முடியாதுல்ல தம்பி நான் கார்லேயே போய் பழகப்பட்டவன் நான் நடந்து போக முடியாதுல்ல அதனால் தம்பி நான் ஒரு நல்ல ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக போட்டிருக்கேன்னு தம்பி அவர் சொல்லி நீங்கள் கதையை இன்னைக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்கிறேன் கதையை கொண்டு வாங்க கேட்குறேன் ம் ரொம்ப மேனேஜர் டீ காஃபி எதாவது சாப்பிட்றீங்களா கொண்டு வர சொல்லட்டுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணும் சார் நீங்கள் படம் எடுக்கிறேன்னு சொன்னதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ போய்ட்டு வரேன் சார் ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து நான் சொல்கிறேன்
கண்டிப்பா எங்க தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் சார் தம்பி அவங்க அவங்க குழந்தை அவங்க அவங்களுக்கு நல்லா தான் இருக்கும் தம்பி கவலைப்படாதீங்க உங்களை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்க கதையும் எனக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா படம் எடுத்து திரையில விட்டுடலாம் நல்ல மனசையா கடை மச்சா டீ சாப்பிடலாமா ஏய் நானே பச்சை தண்ணியை தான் குடிச்சிட்டு சுத்துறேன் உனக்கு டீ ஒரு கேடா போடாங்கே ஹலோ வாழ்க்கையில <laughs> 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 என்ன பணம் தேவைப்படுதோ அதை வாங்கிக்க ஈவினிங் கரெக்டா கணக்கு செட்டில் பண்ணிடு அம்மா சரண் நான் சொன்னேன்லம்மா டேரக்டர் சரவணன் சொன்னல்ல அது இவர் தான் ஓ இவர் தான் டேரக்டரா டேரக்டர் சொன்னீங்க பார்த்தா ஹீரோ மாதிரி இருக்காரு அப்பா ஷூட்டிங்க பத்தி கவலையே படாதீங்க ஷூட்டிங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் தம்பி என் பொண்ணே சொல்லிடுச்சுப்பா எல்லாம் என் பொண்ணே பார்த்துக்கோ அப்போ எல்லாம் நீங்க பாத்துங்க பாத்துமா ஓகே பாய் பாய் பாயிங்க பாயிங்க ஷூட்டிங்ல மீட் பண்ணலாம் பேசாம இந்த படத்துல நீங்களே ஆக்ட் பண்ணலாம் போலே நான் தாங்க ஹீரோ பாய் வாழ்த்துக்கு சரா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க அண்ணா இந்தாங்கண்ணா பேர் லாச்சுக்கு உங்க பேர் கூட எடுத்துக்கங்கண்ணா எனக்கு எதுக்குடா அட்வான்ஸ் உனக்கு தான் கொடுத்தாரு உங்க பொண்ணு கல்யாணம் வச்சிருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் ஊரெல்லாம் பணம் கேட்டு பார்த்தீங்க அண்ணா என்கிட்ட கேட்கல எனக்கு பணம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால நீங்க கேட்கல ஆனா இப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தை ஆண்டவனா பார்த்து என்ன கொடுத்துருக்குறான் ரைசி செக்க வாங்கிட்டு கல்யாணத்தை நல்லபடி பண்ணுங்க என்ன சார் அவனா ஒரே டென்ஷனாக இருக்கிற மேடத்தை தான் பேசணும் அதான் பார்த்தேன் சரி கால் பண்ணுறேன் ஹலோ ஹலோ ஆ மேடம் ஆ நான் வணக்கம் அஸ்டன் டாக்டர் சரவணன் பேசுகிறேன் மேடம் சரவணன் எந்த சரவணன் ஆயிரத்தி ஜென்மங்கள் ஆயிரத்தி ஒருவன் நீயா இந்த படங்கள்லாம் ஒரு பண்ணேன் உங்க கூட ஓ சொல்லுங்க சரவணன் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஆமா என்ன திடீர்னு என்ன விசேஷம் ஆ மேடம் நான் ஒரு கதை ரெடி பண்ணி ஒரு புரோデューசர் ரெண்டு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் சரி இப்போ ஒரு ஓகே சொல்லிட்டார் மேடம் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்த்துக்கள் थैंक यू थैंक यू थैंक यू மேடம் அதான் நெக்ஸ்ட் मंथ வந்து ஷூட் போலாம்னு சொல்லிட்டாரு சோ அதான் அது एक्चुअली அது வந்து உங்க மைண்ட்ல வச்சு தான் அந்த கதையே உருவாக்கி இருக்கு மேடம் அதனால நீங்க தான் அந்த கதையில நடிச்சு கொடுக்கணும் மேடம் சரவணன் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட புரியல இல்ல மேடம் एक्चुअली அந்த ஸ்கிரிப்ட் 3 வருஷமா ஃபுல்லா முழுக்க முழுக்க உங்களை வச்சு தான் கதைய ரெடி பண்ணிருக்க மேடம் நீங்க தான் அந்த கேரக்டர் நடிச்சு தரணும் மேடம் ஐயோ சரவணன் உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா ஆஃப்டர் மேரேஜ் நான் நடிக்க கூடாதுன்னு முடிவெடுத்து 
இப்ப ஃபேமிலியோட செட்டில் ஆயிட்டேன் அதனால நடிக்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை மேடம் உங்களை வச்சுதான் அந்த கதையை உருவாக்கி இருக்கேன் என்னோட <laughs> 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 சரிங்க மேடம் நாளைக்கு ஒரு பதினோரு மணிக்கு வந்துடும் மேடம் ஓகே சார் மேடம் அம்பாசுத்தரத்தில் முத்தாரம்மன் கோயில் திருவிழா பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மேடம் ஓ நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேனே நானும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வரணும்னு நினச்சேன் போக முடியல அநேகமே இந்த வருஷம் போவேன்னு நினைக்கிறேன் மேடம் இவ்வளோ சிறப்பாக நடக்கிற திருவிழா இருபது வருஷமா நடக்காமே இருந்துச்சு என்னது இருபது வருஷமா இந்த திருவிழா நடக்காம போச்சா கேள்விப்படவே இல்லையே நடக்கணும் <laughs> முடிஞ்சாது <laughs> 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 என்ன மீறி கோவில் திருவிழாவை நடத்தி காட்டு
ஏய் முத்துப்பாண்டி இந்த திருவிழாவ நல்லபடியா நடத்தி முடிக்கிறாடா இந்த வடிவு வெயிட்டன்சி டாடி நான் காலேஜ் போயிட்டு வரேன் டாடி ஏமா பாரதின்னு அழகான ஒரு தமிழ் பேர் வச்சிருக்கேன் அப்பாவ டாடின்றியே அப்பான்னு கூப்பிட மாட்டியா சரிங்கப்பா நான் காலேஜ் போயிட்டு வரேன்பா சரிமா காலேஜ் போயிட்டு வாங்க நல்லா படிங்க இந்த சுட்டுப்பட்ட கிராமத்திலேயே முத்துப்பாண்டி பொண்ணு தான் காலேஜ் போறான்னு பெருமையா பேசிக்கிறாங்க அதனால நீ நல்லா படிச்சு மத்தவங்களுக்கு படிக்க வைக்கணும் புரிஞ்சுதா அதுக்கு நான் கலெக்டர் ஆகணும்பா படிச்சு கலெக்டர் ஆகுமா அதுக்கெல்லாம் நிறைய செலவாகும் மரத்தான் <laughs> 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 இந்த ஏரி குளம் குட்டை விவசாய பூமி எல்லாத்துலேயும் வீடு கட்டிட்டு இருக்காங்க இந்த வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் அப்படிங்கிற சுத்தமாக மறந்துட்டு வானம் பார்த்த பூமி ஆயிடுச்சு நகரத்தில் லாரியில் தண்ணி கொண்டு போகிறாங்க அந்த அளவுக்கு நிலம் அவ்வளோ கீழ்த்தரமாக ஆயிடுச்சு நான் வரும்போது பார்த்தம்மா நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஐம்பது கிராமமும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பத்து மணி தூரத்துக்கு குழந்தையை குட்டி தூக்கிட்டு போய் தண்ணி கொண்டு வராங்க பார்க்கவே மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எங்கே இந்த மாதிரி நிலமை நம்ம ஊருக்கும் வந்துடுமோ பயமா இருக்கு நம்ம கிராமத்துக்கு எப்பவும் அந்த நிலைமை வராது ஏன்னா நம்ம கிராமத்துல யாரையும் நான் மரம் வெட்ட விடுறது இல்ல அதே நேரத்துல ஏரி குளம் குட்டை எதுலயும் வீடு கட்ட விடுறது இல்ல முக்கியமா விவசாய நிலத்துல யாராவது வீடு கட்டினாங்கன்னா உடனே அதை நான் கிளியர் பண்ணிட்டு என்னால என்ன செய்ய முடியுமோ உடனே நான் செய்யறேன் அவ்வளோ ஏன் விவசாயிகளுக்கு லோன் வாங்கி தரேன் மழை பெய்யலன்னா நான் என்னங்க பண்ண முடியும் அது இல்லாம நம்மள சுத்தி கிராமம்லாம் இருக்குல்ல அதுல இருக்க ஏரி குளம் குட்டை எல்லாத்தையும் தூர் எடுத்திருக்கேன் முத்துப்பாண்டி <laughs> மரியாத <laughs> <laughs> பாரதிக்கு <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> வேற ஒண்ணும் இல்ல இந்த ஊர் மக்கள் தண்ணி இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க கை கொண்டு வயசானவங்களே வச்சுட்டு பத்து கிலோமீட்டர் தாண்டி போய் தண்ணி கொண்டு வராங்க பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு இந்த கோயில் பக்கத்துல ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருக்குல்ல அது இந்த ஊர் மக்களுக்கு கிரையம் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப சௌகரியமா இருக்கும் என் வீடு தேடி வந்து ஜெயவேல் நீங்க கேக்குறீங்க நான் தர முடியாத சூழ்நிலையில இருந்துகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா என் ஒரே பொண்ணு பாரதி இருக்கா அவளுக்கு சீர் கொடுக்கறதுக்காக அந்த இடத்த நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னால தர முடியல என்ன மன்னிச்சிருங்க பரவாயில்ல முத்துப்பாண்டி நான் கிளம்பும் போதே வடிவு சொல்லிச்சு 
அங்கெல்லாம் போய் கேட்காதீங்க உதவியெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்கன்னு ஏதோ உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கையில நான் தேடி வந்தேன் ஜெயவேலு கொஞ்சம் நில்லுங்க கிராமத்து மக்கள் குடிநீருக்காக என் இடத்த கேட்குறீங்க சரி நாளைக்கு அந்த இடத்த நான் கிரையம் பண்ணி கொடுக்குறேன் வழிவிட்ட சொல்லுங்க முத்துப்பாண்டி அந்த இடத்த கொடுத்துட்டான ரொம்ப சந்தோஷம் முத்துப்பாண்டி எனக்கு நீ இந்த உதவி செய்யல இந்த ஊர் மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கேன் இதை என்னைக்கு நான் மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நினைக்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங்கிறாங
அவசரம் கூட மதிக்காம என் பொண்ணை காப்பாத்திருக்கிய உசுருக்கு உசுரான என் பொண்ணை காப்பாத்திருக்கிய வடிவு சத்தியமா சொல்றேன் கோயில் கோபுரம் கோயில் கோபுரம் கோயில் கோபுரம் கோயில் கோபுரம் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 திருவிழா <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லி <laughs> 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 அப்புறம்ப்பா காலேஜில் எல்லாரையும் பிக்னிக் கூப்பிட்டு போகிறாங்கப்பா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்படியே நானும் ஆமாம் எந்த ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க எல்லாம் கேரளா தான்ப்பா கேரளாவுக்கா எத்தனை நாள் அஞ்சு நாள்ப்பா அஞ்சு நாளா அஞ்சு நாள் உன விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கணுமே தாம்மா நான் பார்க்குறேன் ஆசைப்படுறேன் சரி டூருக்கு போயிட்டு வரீங்களா சரி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா இன்னும் இல்லைப்பா சாப்பிடலையா என்ன பண்ணுறா உங்க அம்மா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைப்பா உடம்பு சரியா உடம்பு என்னதான்ங்கு <laughs> 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 வடிவு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் கையால் சாப்பிட்ட அந்த ஞாபகம் எனக்கு வருது அம்மா முத்துப்பாண்டி ஏதோ இருபது வருஷம் முன்னாடி சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்து சொன்னாரு என்னது அது அத நீங்க முத்துப்பாண்டி கிட்ட தான் கேக்கணும் சித்தப்பா 
முத்துப்பாண்டிக்கு <laughs> 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 இருபது வருஷம் கழிச்சு கோயில் திருவிழா ஏற்பாடு மும்முரமா போயிட்டு இருக்கு கோயில் திருவிழா முடியட்டும் முத்து பாண்டிட்ட நான் பேசுறேன் சரியான சமயம் வரட்டும் சரியா ஆனா அது வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை பார்த்த கூடாது பேசிக்கூடாது புரியுதா புரியுதா சரியா நீ எங்க கூட வர இப்பதானே சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் பார்த்து கூடாது பேசிக்கூடாது போயா வேண்டியது போயா பாப்பாவும் சந்தோஷம் கோயில உட்காந்து பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க எனக்கும் தெரியும் பாண்டிக்கு தெரிய கூடாதுன்றதுனாலதான் நான் இப்ப வேகமா இங்க எனக்கு தெரியும் நீ <laughs> என்னக்கு <laughs> 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 அதுக்கு நாம என்ன பண்ண முடியும் இவன் அப்படி பண்ணுவானே இருக்கா தெரியுமா இருபத்தஞ்சு வருஷமா எதுக்கு மேல அவனை அடிச்சதில்லை அந்த கவலை எனக்கு மட்டும் இல்லையம்மா நீ அழாத நான் சொல்றத கேளு எந்த வாயால பாரதி வேணும் சொன்னாலும் அதே வாயாலே பாரதி வேணாம் சொல்ல வைக்கிறேன் அது என்னோட பொறுப்பு நீ கவலைப்படாது உள்ளவா வணக்குமா வணக்கையா அப்பா வீட்டுல இல்லையே சந்தைக்குள்ள போயிருக்காரு உங்க அப்பாவை பார்க்க வரலமா உன்னதான் பார்க்க வந்தோம் சொல்லுங்கம்மா எதுக்கு வந்திருக்கோம் தெரியாத அவனுக்கு ஐயோ டென்ஷன் ஆவாதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இத்தனையும் பண்ணிட்டு எப்படி ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி பேசுறா பேச வந்திருக்கோம் அமைதியா இருங்க முத்து பாண்டி எனக்காக உசுரையே கொடுப்பா அவன் கிட்ட இந்த விஷயத்தை கொண்டு போக வேணாம்தாமா ஊங்கிட்டே வந்திருக்கேன் நான் சொன்னா எது வேணாலும் செய்வியாமா அம்மா நீங்க என்ன வேணா சொல்லுங்கம்மா நான் செய்யறேன் ஆனா சந்தோஷம் மட்டும் விட்டு கொடுன்னு சொல்லாதீங்கம்மா அது என்னால முடியவே முடியாது எப்படி எப்படி பேச போறா பாத்தியா இதை எப்படி முடிக்கிறது எனக்கு தெரியும் நீ கவலைப்படாத காரைடு வடிவு போலாம் கரிகளா அந்த கட்டையில லாரி இல்லது சரிண்ணே தூக்கு 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 பாத்து தூக்கு பாத்து பாத்து பத்திரம் பாத்து பொறுமையா 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 போங்கய்யா வணக்கம் முத்து பாண்டி வணக்கம் ஜெயவேல வடிவு சொல்லி அனுப்பிச்சிருந்தா நானே வந்திருப்பேன்ல என்ன பண்றது புள்ளைய பத்தாச்சு நாங்க தான் உங்களை தேடி வரணும் நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியலையே 
என் பையனுக்கு அண்ண பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்ன்ற விஷயம் உனக்கு தெரியும்ல அதான் ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயமாச்சு ஜாதி மதம் எல்லாம் நான் பாக்குறவில்ல அன்னைக்கு வேணா உனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு உனக்கு தெரியும் என்ன விஷயம்னா உன் பொண்ணு என் பையனை விரும்புறா வடிவு நீ என்ன சொல்ற ஏதோ ஏதோ சின்ன பசங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் நட்பா பேசிக்கிறாங்க ஊருக்காரங்க வேணா தப்பா நினைக்கலாம் அதுக்காக நீ தப்பா புரிஞ்சுப்பியா அதில் முத்துப்பாண்டி இந்த விஷயம் உனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு தான் நாங்கள் பார்த்தோம் அதனால தான் நானும் வடிவோம் உன் பொண்ணை போய் பார்த்தோம் உன் பொண்ணு என்ன சொல்கிறா தெரியுமா சந்தோஷத்தோட வர எதை வேணா தியாகம் பண்ண தயாராக இருக்கேன்னு சொல்கிறான் இதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் பேசுகிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அவளை நான் சின்ன குழந்தைங்க நினச்சேன் இன்றைக்கு கூட அவன் வந்தானா என் மடியில் உட்கார வச்சு தான் அவளுக்கு நான் சாப்பாடு ஊட்டுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி யாரையோ காதலிக்கிறாளா பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணா வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் அவளுக்கு சின்ன வயசுல பாரதியார் கவிதைகளை திருக்குறளையே போதிச்சு வளர்த்த ஆனா இன்னைக்கு அவ எனக்கு கத்து கொடுக்குறாளா கவலைப்படாத வடிவு கவலைப்படாத அவளுக்கும் உன் பையனுக்கும் கல்யாணத்தை நடத்த பாரு அந்த கல்யாணம் நடக்கும் என் பொண்ணு எதுலையுமே தலையிடாம நான் பார்த்துக்கிறேன் கவலைப்படாத இந்த முத்து பாட்டி உனக்கு வாக்கு கொடுக்குறேன் தைரியமா போ ஓ வார்த்தையே வேத வாக்கா நினைச்சிட்டு போறேன் முத்துப்பாண்டி நான் உன்னை நம்புறேன் வா வடிவில் வேசாமி என்னடா அமைதியா வர அவசரப்பட்டு நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேனோ நீ வாக்கு கொடுத்த தப்பு சொல்லடா ஆனா வாக்கு கொடுக்கறது முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம் என் பொண்ணுக்கு படிவு உன் பையனை கூட அப்படின்னு என்ன கேட்க சொல்றியா கேட்க சொல்றியா கேட்க சொல்றியாடா நீ எதுக்கு டென்ஷனா வர எதுக்குடா டென்ஷனா வர பச்சாதி மாறியமா கிட்ட எனக்கும் படிவுக்குள்ள உறவு தவிர வேற எதையும் அவகிட்ட நான் மறைச்சது இல்லடா நீ என் நண்பன் உன்னை தவிர வேற யாருக்கு எதுவும் தெரியாதுடா ஜாதியை பார்த்துதான் வடிவு என்ன வேணான்னு சொல்லிட்டானு இது வரைக்கும் அவளை நான் தப்பா நினைச்சிருந்தா இப்ப உண்மை தெரிஞ்சு போச்சுடா உண்மை தெரிஞ்ச பிறகு அவளுக்கு எவ்வளவு எத்தனை அவகிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன்டா இந்த நேரத்துல வடிவு உன் பையனை என் பொண்ணுக்கு கொடுக்குறியான்னு கேட்டா அவன் என்ன பத்தி என்ன நினைப்பா தெரியுமா அவளை நான் பழி வாங்க நினைக்கிறேன் நினைப்பாடா அவள் நினைக்கிறாள் இல்லையோ ஜெயவேலு சத்தியமா நினைப்பாண்டா அப்ப உனக்கும் வடிவுக்கு நடுவில் எதுவும் இல்லைனா அவன் பொண்ணை கொடுத்துருப்பா எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுடா ஏ பதில் சொல்லு என்ன யோசிக்கிற கொடுத்துருப்பல்ல ஆ இப்ப அமைதியா இருக்கல்ல அப்ப கொடுத்துருப்பதான் சரி வீடு வந்துருச்சு பொண்ணுகிட்ட பொறுமையா நடந்துக்கோ புரியுதா வெளியே கை தூக்குற மாதிரி கை தூக்கி அடிக்க போற புரியுதா சொல்றது என்னடா <laughs> 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 காலேஜ்ல எப்ப 
அடுத்த வாரம் பா அடுத்த வாரமா ஒழுங்கா படிக்கணும் படிப்பீங்களா இப்படியே சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஒழுங்கா சாப்பிடணும் சரியா தூங்குற நேரத்துல நல்லா தூங்கணும் ஏய் குடி என் பொண்ணுக்கு நான் ஊட்டி விடுறேன் சாப்பிடுங்க இந்த சாப்பிடு 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 சாப்பிடுமா சாப்பிடு எதுக்காக அழுகுறீங்க சாப்பிடுமா சாப்பிடு இதப்ப இந்த வீட்டுல கல்யாணம் பண்ணி இந்த வீட்டை விட்டு நீ போகிற வரைக்கும் அப்பா நான் தான் உனக்கு சோறு ஊட்டுவேன் புரிஞ்சுத அளவுக்கு கவலை செல்லம் அப்பா இருக்கல அப்பா ஒரு இடத்துல வாக்கு கொடுத்துடா வாக்கு கொடுத்துட்ட என்ன வாக்கு கொடுத்த தெரியுமா அந்த வாக்க என் பொண்ணு நிறைவேற்றுவான்னு நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்பா கொடுத்த வாக்க நிறைவேற்றுவீங்களா நிறைவேற்றீங்களா அது மட்டும் இல்ல முத்து பாண்டி வாக்கு கொடுத்தானா கொடுத்ததுதானு கடைசி வரைக்கும் நிறைவேற்றுவீங்க <laughs> 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 பாரதி <laughs> சந்தோஷம் மறந்துட்டியா நீ எங்க தலைமையில அடிச்சு சத்தியம் பண்ண அவனை மறந்துட்டேன்னு மனச ஒருத்தங்கிட்ட கொடுத்துட்டு உடம்பு ஒருத்தங்கிட்ட கொடுத்துட்டு வாழ்றது வாழ்க்கை இல்லம்மா மனசும் உடம்பு சேர்ந்து வாழ்றதுமா வாழ்க்கை நான் உங்க அப்பா கிட்ட பேசுறேன் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படியே நீ கவலைப்படுற சித்தப்பா நான் அப்பா கையில சத்தியம் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன் சித்தப்பா அவன் கிடக்கிறாமா கோவக்காரன் அவன் காலைல பேசுவான் மத்தியானம் மறந்துடுவான் அவனை பத்தி எனக்கு தான் தெரியும் புரியுதா நான் பாத்துக்கிறேன் கோயில் திருவிழா முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் புரியுதா நம்பி உங்களுக்கு புரியுதா புரியுது மாமா வாங்க 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 பாத்தீங்களா சித்தப்பா சந்தோஷ் வீட்டுல கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்றாங்க சித்தப்பா நீங்க தானே சொன்னீங்க எங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வைக்கிறீங்கன்னு சந்தோஷ் இல்லாம என்னால வாழ முடியாது மாமா எப்படியா சேர்த்து வச்சிருங்க மாமா எங்களை சரி ரெண்டு பேரும் அழாதீங்க நான் ஒரு பிளான் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் நைட் கிளம்பி நாகனோட் கிராமத்துக்கு போயிடுங்க நாளை காலையில் உங்களுக்கு கல்யாணம் அந்த முத்துப்பாண்டி என்னை மீறி என்ன பண்ணுறான்னு நானும் பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சபாஷ்னா நீங்கள் இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் நினச்சி பார்க்கல என்னம்மா பண்ண சொல்கிற வேறு என்ன பண்ண சொல்கிற இவன் இல்லாமல் இவன் வாழ மாட்டேன்றான் இவன் இல்லாமல் இவன் வாழ மாட்டேன்றான் கொண்டுட்டுமா ரெண்டு பேரையும் இல்லைண்ணா நீங்க கூட்டிட்டு போய் இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கண்ணா அவங்க எங்கேயாச்சும் நல்லா வாழட்டும்ண்ணா 
வடிவாங்க <laughs> 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 நீங்க கவலைய விடுங்க முத்துபாண்டி கிட்ட சொன்னாலே திருவிழா சிறப்பா களை கட்டிடும் இல்ல முத்துபாண்டி ஆமா வடிவு இது மட்டும் இல்ல இந்த கோவில் திருவிழாவும் சந்தோஷம் <laughs> நண்பா <laughs> வடிவீட்டு <laughs> 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 <laughs>
அப்பா எனக்கு கொல்ல ஓடி வராரு என்ன விட்டுடுங்க अंकल சரி முட்டு பண்ணி கண்ணல மாட்டாதீங்க நான் பாத்துக்கறேன் முதல்ல இங்க வந்து கூட்டி போ பாரதி கூட்டி போ ரொம்ப நன்றி போங்க போங்க யார் கல்லையும் மாட்டாதீங்க கலமு கலமு டேய் அம்மா என்னையும் பாரதியும் வாழ விடுமா உனக்கு என்ன விட அவ முக்கியமா போயிட்டாளடா அம்மா நான் சொல்றதை கேட்கவே மாட்டேன் நான் சொல்றதை மாட்டேன் நான் அடிச்சு பத்த பத்த வாழ விடுமா அம்மா அம்மா
டேய் தம்பிக்கு கொஞ்சம் எடுத்து சொல்றா ஒரே நிமிஷம் நில்றா டேடி அம்மா சொல்றது கேளுடா தம்பி கொஞ்சம் நில்லுடா உன்னை நான் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்க வைக்கிறேன்டா நீ நல்லா படிக்கணும் தம்பி என் செல்லம் இல்ல என் கண் இல்ல நீ நல்லா படிக்கணும்டா நாக்கு நாலு இடத்துல கடனை உடனே வாங்கி நாலு வீட்டுல பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி எங்கேயாவது கடனை உடனே வாங்கி நான் உன்னைய நல்லா படிக்க வைக்கிறேன் தம்பி இப்படியாவது பள்ளிக்கூடம் போடா மோ ஓமா இப்ப படிக்க வச்சுட பரவாயில்ல நான் என்னோ பிளஸ் டூ படிக்கணும் காலேஜ் படிக்கணும் உங்ககிட்ட அவ்வளவு வசதி இல்ல இப்ப நான் வேலைக்கு போனாச்சும் மாசம் மாசம் கையில காசாச்சு வரும் அதை வச்சு வீட்டு வாடகை பில்லோ இல்ல கரண்ட் பில்லோ நீ கட்டிக்கலாம் டே அம்மா தான் எவ்வளவு சொல்றாங்களே அவங்க சொல்றது கேள்றா அவங்க அழுவ வைக்காதரா அம்மா சொல்ல கேள்டா அவங்க கஷ்டப்பட்டாவது உன்னை பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுதாங்க அம்மா சொல்ல கேள்டா இதோ பாருங்க சார் படிச்சாதான் முன்னேறணும் கிடையாது படிக்காமே நிறைய பேர் முன்னேறிக்காங்க ஏன் நம்ம கடமை ஒரு காமராஜர் படிச்சாரா இல்ல புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் படிச்சாரா கர்மவீரர் காமராஜருக்கும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல தனக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு இந்த நாட்டில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும்னு சொல்லிதான் கர்ம வீரர் காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தையும் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சத்து உணவு திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தார் அதனால தான் ஏராளமான குழந்தைகள் மிக உயர்வான பதவிகளில் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ஒன்னே உயர்வா கொண்டு வரதான் உன் தாய் கஷ்டப்படுதாங்க தாய் சொல்ல கேளடா தம்பி உன் பேர் என்ன இப்பதைக்கு என் பேரை கேக்குறீங்க உன் பேர் சூர்யாவோ டேவிட்டோ ரஹீமா இருக்கட்டும் அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல எல்லா மதங்களும் என்ன சொல்லுவோம்னா தாயின் காலடியில தான் சொர்க்க இருக்குன்னு சொல்லுடா தாய் சொல்ல கேள்டா பெத்தவங்க <laughs> 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 மேடம் நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போது எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க மேடம் அம்மா தான் மேடம் பூ கட்டி வீடு வீடா வித்து என்னை காலேஜ் படிக்க வைக்கிறாங்க மேடம் ஒரு ஆம்பளை இல்லாம ஒரு பொம்பளா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உன்னை படிக்க வைக்கிறா இவன் கூட சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க வந்திருக்க உனக்கெல்லாம் அறிவே கிடையாதா நீ சுமப்பாய் 
கருவறையை தொட்டிலாக்கி உன் இடையை அவள் சுமந்தாள் உன் கையில் சிறுயுடையை எத்தனை நாள் நீ சுமப்பாய் கருவறையை தொட்டிலாக்கி உன் இடையை அவள் சுமந்தாள் பரிதபமாய் அவள் உழைத்தாள் பக்குவமாய் உனை வளர்க்க பரிதபமாய் அவள் உழைத்தாள் எப்படி போன் பண்ணி வர சொன்ன அர்ஜெண்டா உங்க அம்மா கூட்டு போய் எங்கனா விட்டுவாங்க என்னால எல்லாம் அவங்க கூட இருக்க முடியாது என்ன சின்ன பண்ணாங்க எடுத்ததுக்கு எல்லாம் குற கண்டுபிடிக்கறாங்க என்னால எல்லாம் அவங்க கூட இருக்க முடியாது பெரியவங்கனா அப்படி தான் இருப்பாங்க நீ தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம் ஏன் உங்க அண்ணன் வீடு இருக்குல்ல அங்க போக வேண்டியதானே இல்லனா கோயில் குளத்துக்கு போக வேண்டியதானே நாம தான் இருக்குமா ஒரே இடத்துல இடம் வாங்கி போட்டங்களே அது உங்க பேர்ல எழுதி வச்சாங்க 20 லட்சம் ரூபாய் பேங்க் பேலன்ஸ் வச்சிருக்காங்களே உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுற இல்ல கொடுக்கலாம் இல்ல நிறுத்து நிறுத்து சொல்லுங்கமா போயிட்டு சீக்கிரமா வந்துருவீங்களாமா வந்துடுங்க சரிங்களா அதுக்கு போய் இப்போ எதுக்குமா ம் சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா சரிம்மா என்ன சொன்ன உறகடை லேண்டு வந்து உன் பேரில் எழுதி வச்சுருக்காங்களாம் இருபது லட்ச ரூபா பேங்க்கில் இருக்கிற இருபது லட்ச ரூபா உன் பேரில் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது தெரியாமல் நீ எங்கள் அம்மா மேலே குறை சொல்கிற நான் இது தெரியாமல் என்னென்னமோ சொல்லிட்டேன் தெரியாம பேசிட்டுங்க வாங்க அவங்க எங்க இருந்தாலும் போய் கூட்டு வரலாம் தாயின் பெருமை உனக்கு தெரியுமா மனிதா தாயின் பெருமை உனக்கு தெரியுமா தாயின் பெருமை உனக்கு தெரியுமா மனிதா தாயின் பெருமை உனக்கு தெரியுமா பசங்களா என்ன அங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஆண்டி கோயிலுக்குள்ள நாலு அண்ணனுங்க சீட்டு விளாடுறாங்க ஆண்டி சீட்டு விளையாடுறாங்களா ஆமா ஆண்டி ஐராங்கிலோ எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறாரு அவங்க கேட்காம சீட்டு விளையாடுறாங்க ஆண்டி நீங்க ஏதாவது சொல்லி அவங்களை வெளியே அனுப்பிடுங்க ஆண்டி அவங்க அவங்க ஐராங்கில கண்டபடி பேசுறாங்க ஆண்டி ப்ளீஸ் ஆண்டி வாங்க ஆண்டி ஐராங்கலியோ அந்த அக்காவியோ அடிச்சாங்க ஆண்டி சரி வாங்க உள்ள போய் என்னன்னு பாப்போம் ஐயோ ஆ வேணும் என்னடா கேக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா ரவுடித்தனம் பண்ணுவீங்களா உங்களை
என்ன <laughs> 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 நம்ம பிள்ளையும் டைரக்டர் ஆகி நீ ஜெயிச்சிட்டா எனக்கு ஒரு புடிசர் பிடிச்சு கொடுப்பா அந்த அண்ணா பாசையில தாண்டா சொல்றேன் கண்டிப்பா நீ நல்ல வரணும் வாசலா அண்ணனை விட்டுறாத மறந்துடாத அந்த ஆண்ட உன்ன வாழ்த்து வாண்ட நல்லா வருவடா நல்லா வருவடா என்னச்சிட்டு <laughs> 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 மனசு <laughs> 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 சினிமாக்காரன் <laughs> தமிழ்ல இல்லாத அழகிய பாம்பேல இருக்கு இவனுங்க கெடுத்து வச்ச கிரேடு தான் இன்னைக்கு ஏறிக்கிட்டு போகுது ஒழுங்கா புறப்பட்டு வாமா யூனிட்டி வெயிட்டிங் புடி சுடர கத்திட்டு இருக்காரு அவர் என்ன மாத்தி ஏன் புலப்புல மண்ண வாரி போட்டுறாதீங்க வாங்க இல்லன்னா உங்களை மாத்திர நம்ம ஆயிடுமா சீக்கிரமா வந்து தொலைங்க வைங்க வாய்ப்பு <laughs> பெரிய படம் தான் பண்ணி விடு அடம் பிடிச்ச இப்ப என் வாக்கு நாசமா போச்சு உன்னால முடியுண்டா உன்னால முடியும் பெரிய படம் எடுக்கிற நீ ஜெயிக்கிற நான் இருக்க உங்க கூட நீ ஏன் கோலப்படுற சரி 
நல்லபடியா நடக்கும் நீ வீட்ல போய் ரெஸ்ட் எடு நான் மச்சான கொண்டு விட்டு வர பாத்து போங்க அம்மா அந்த டைரக்டர் என்னாச்சு இல்லாம <laughs> 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 ஒழுக்கம் நேர்மை நியாயம் இதுக்கெல்லாம் கட்டுப்பட்டு வாழ்றாங்களே அவங்க வாழ்க்கை சரித்திரம் அவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் சரித்திரம்னா அப்ப நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் சரி நம்மளா சரித்திரத்துல இடம் பெறவே முடியாதா முடியுண்டா அதுக்கு ஒரே வழி சீமா சரித்திரத்துல தனக்கு ஒரு இடம் பிடிச்சவங்க தான் அது யார் யாருன்னு நாம சொல்ல வேண்டியது இல்லை மக்களுக்கு தெரியும் யார் அவரு நம்ம மாப்பிள எப்படி இருக்கீங்க சரவணோட மாமா என்ன மாப்பிள உங்களுக்கு என்ன தலைவிதியா என்ன மாப்பிள ஊரில் தோட்டம் தோறம்லாம் விட்டுட்டு இப்படியே மாப்பிள கஷ்டப்படுறீங்க பூங்கொடி முழுவாமல் இருக்கா தெரியுமில்ல ஒரு எட்டு ஊருக்கு வந்து பார்த்துட்டு போகிறது மாப்பிள உங்களே நினச்சிட்டு இருக்கிறா அவளுக்காண்டி இல்லைனாலும் அவ வயிற்றில் வளர குழந்தைக்காண்டி பார்த்துட்டு போகலாம்ல மாப்பிள அடுத்த வாரம் வர எப்போ பார்த்தாலும் இப்படி தான் சொல்கிறீங்க மாப்பிள அடுத்த வாரம் வர அடுத்த வாரம் வரன்ட்டு வரவே மாட்டேங்கிறீங்க மாப்பிள தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் இங்கே எவ்வளோச்சும் வச்சுட்டு இருக்கீங்களா என்ன பேசுகிறான் அவர் என்ன சொன்னால் நீ பண்ணாதான் தப்பு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்குறவங்க பொண்ணு தர மாட்டேன்டா சினிமால இருக்க உடனே நம்பி பொண்ணு கொடுத்துக்க அந்த அளவு உனக்கு தெய்வம்டா உங்களை சொல்றியே எனக்கு தாய்மாம இருக்கேன் அவன்ட்ட போய் பொண்ணை கேட்டோம்னா பிச்சைக்காரனை கட்டி கொடுப்பா சினிமாக்காரனை கட்டி கொடுக்க மாட்டேன்றான்டா இவரெல்லாம் தெய்வம்டா உனக்கு போய் கால் வந்து மணி கேட்கிறா போடா போ வாங்க சார் மன்னிச்சிருங்க மாமா அதை விடுங்க மாப்பிள மாப்பிள எங்களை விட சினிமா தான் அதிகமாக நேசிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் மாப்பிள மாப்பிள நீங்க கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க மாப்பிள எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பூங்குடிய நாங்க பாத்துக்கிறோம் மாப்பிள என் பொண்ணை வெளிநாட்டுக்காரன் கட்டி கொடுத்தா டெய்லி வந்து பார்க்க போறான் அப்படி நினைச்சுக்கிற மாப்பிள கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க மாப்பிள கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க நல்லா வருவீங்க மாப்பிள உங்களெல்லாம் நம்பிதான் விட்டுட்டு போறேன் என் மாப்பிள்ளைய பாத்துக்கப்பா நான் வரப்பா வாங்க சார் மாமா உண்மையில மனுச்சிருங்க மாமா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாப்பிள
அந்த பவர் ஸ்டாருக்கு போட்டியே இந்த கிங் ஸ்டார் தானா புரிஞ்சுதா வணக்கம் சார் வணக்கம் வாங்க எங்க போறீங்க சேர் இங்க இருக்கு இங்க உட்காரு இங்க உட்காருங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் படத்துல நடிச்சேன்னு வைங்க இது வரைக்கும் நான் நடிச்ச படம்லாம் டாப்பு டூப்புனு மேல எங்கயோ போகிட்டே இப்ப இந்த படத்துல நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த படம் ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க ஐம்பது லட்ச ரூபாய் கொடுத்து என்ன நடின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னால நடிக்க முடியாது என்ன ஓகேவா ஏற்கனவே இருக்கிற பழைய ப்ரொடியூசருக்கும் நான் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்ல கண்டிஷன் நம்பர் டூ எந்த படத்துல என் கூட எந்த ஹீரோயின் நடிச்சாலும் அடுத்த படத்துல அவங்கள நான் சேர்க்க மாட்டேன் எனக்காக <laughs> 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 அதுக்குதான் <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> பயங்கர <laughs> 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 இந்த சந்தோஷம் வேணும் மேடம் இந்த முகத்துல இருக்க இந்த சந்தோஷம் தான் போற எனக்கு இப்போ நான் இப்போ ஒண்ணு பாக்கணுங்கிற கேக்குறாரு உடனே இப்போ உடனே வாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் அவர் அங்க இருந்து அந்த வேலையை விட்டுட்டு உடனே உங்களை வந்து பார்க்க வராரு வந்தது நீங்க அவரை பார்க்க அவர் உங்களை பார்க்க அவர் உங்க அவரை பார்க்க அவர் உங்களை பார்க்க இப்ப என்னாச்சு வேலைக்கிறீங்க வேலை கிடைச்சிருச்சு ஆனா வேலையை விட்டு உன்ன பார்க்க வந்துட்டேங்காரு இப்பயே முகத்த சோகமா வந்து படம் இதான் இந்த சோகம் தான் எனக்கு தேவை ரெடி கிளாப் ரெடி சார் டேக் போலாம் ரெடி சார் கேமரா ரெடி கிளாப் இன் குடு சீன் நம்பர் 1 என்ன இல்ல சார் எத்தனை வருஷமா இருக்கற கிளாப் குடுக்குற குடு என்னடா இது ஓகே சார் ஓகே கிளாப் குடு சீன் நம்பர் 1 ஆக்சன் என்னங்க நீங்க ஃபாரின் போறீங்க இல்லையா அதுக்காக தான் 
என்னோட நகை எல்லாத்தையும் அடகு வச்சு உங்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் அதனால நீங்க சீக்கிரமா வந்துடணும் பத்தாவது <laughs> 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 அவர் கேட்ட தவிச நான் பதில் சொல்ல முடியும் ஐயோ சார் சந்தோஷ <laughs> 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 ஆயிரம் தலை வாங்கினே அபூர்வ சிந்தா மணி மாதிரி நான் ஆயிரம் டேக் வாங்கிருக்கேன் என்ன <laughs> 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 வந்த உடனே அஞ்சு கண்டிஷன் சொன்ன பாரு அம்மா அத திருப்பி ஓவாயாலே சொல்லு கேப்போம் தப்பா நினைச்சு கூடாது இல்ல சொல்லு ஒண்ணுலையா இப்ப முதல் கண்டிஷன் என்ன வச்சு படம் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க ஐம்பது லட்ச ரூபாய் சம்பவம் கொடுத்தீங்களா அடுத்த படத்துக்கு நீங்க ஐம்பது லட்ச ரூபாய் கொடுத்து நடிக்க மாட்டேன்ல நான் உன்ன வச்சு படமே எடுக்க மாட்டேன்டா கூடாது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 பேச முடியல 
நீயும் ஒரு படத்துக்கு டைரக்டர் ஆயிட்ட சந்தோஷமா <laughs> 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 அடுத்த படத்துக்கு என்னோட கால் சீட் இருக்கான்னு பாடுறேன் அதுக்குள்ள அடுத்த கதையை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஒரு நாள் பேசன் டைலாக ஒரு வாரம் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நல்ல வேலை புடிச்சு வரல வந்திருந்தா ஏன் கதை அவ்வளோதான் முதல்ல டப்பிங் பேச கற்றுக்கோ ஏய் ஏன்டா கேவலப்படுத்துகிறேன் நானும் பத்து வருஷமா வாய்ப்பு கிடைக்காம இப்போதான் வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி நானும் நடிச்சிட்டேன் அவமானப்படுத்துனா டே ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் டா இனி ஊர்ல எவன்லாம் கேவலப்படுத்தினா அவங்கெல்லாம் வைக்கிறேன் டா வேட்டு எழுபது அடியில கட் அவுட் பாக்குறது <laughs> 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 ஹாய் சரவணா மேடம் என்ன பொழுதுறோம் எத்தனை வாட்டி சொல்லிருக்க என்ன மேடம் மேடம் கூப்பிடாதீங்கன்னு சரண்யான்னு கூப்பிடலாமே இல்லை மேடம் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த புள்ளிசோட பொண்ணு நீங்கள் பேர் சொன்னால் நல்லா இருக்காது அதான் மேடம்னு சரி ஓகே ஒர்க்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கு மேடம் டப்பிங்லாம் முடிஞ்சு அடுத்த மாதம் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ம் ஓகே நம்ம எங்கேயாச்சும் வெளியே போகலாமா போகலாமே போகலாம் நான் உங்ககிட்ட கேட்கல அவர்கிட்ட கேட்டேன் கிளம்பு இல்லை மேடம் சவுண்ட் இன்ஜினி வந்துட்டு இருக்காரு அடுத்த மாதம் படம் ரிலீஸ் அப்பாவும் வேகமாக வேலையை முடிக்க சொல்லியிருக்காரு அதனால் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது நீங்கள் போய்ட்டு வந்துருங்க மேடம் சரவணா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் ஓ டே மச்சா ஒரே நிமிஷம் ஆ சார் சொல்லுங்கள் சார் ஆ நான் வந்துட்டேன் சார் டே சங்கர் சார் அடுத்த படத்துக்கு என்னே தான் ஹீரோவை போட்டிருக்காரான் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் டே ஹீரோ நான் ஹீரோ சொல்கிறேன் என்ன மேடம் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் அது வந்து நானும் மூணு மாசமா உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்களை பத்தி யாரும் தப்பா சொல்லல சரவணா ரொம்ப நல்லவன் அவரை கட்டிக்க போறவ ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன்றாங்க சோ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா எதுக்கு சரவணா சிரிக்க என்னாச்சு மேடம் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மேடம் அதான் எனக்கு தெரியுமே உன் ஒய்ஃப் கூட பிரெக்னென்டா இருக்காது அவங்க வில்லேஜ்ல இருக்கட்டும் நான் சிட்டில இருந்துக்கிறேன் நீங்க ஒரு புடிசூர் பொண்ணு பாக்குறேன் இதே இடத்த வேற ஒருத்தர் இருந்தா டென்ஷன் ஆகாத சரவணா இதெல்லாம் சினிமால சகஜம் இது பார் சரவணா பட்டிக்காட்டு பொண்ணுலாம் உனக்கு செட்டே ஆகணும் பூங்குடி பத்தி என்ன தெரியும் உனக்கு அஞ்சு வருஷமா சினிமால நாயா பேயா சுத்தின என்ன காத்திருந்து கையில் பண்ண வாபா நீ ஜெயிச்சிட்டு வா மாமான்னு சொல்லி அனுப்பினாலே அவ கால் தூசிக்கிட்டு வர மாட்டேன் சரவணா நீ என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் லூஸ் மாதிரி பண்ற பொண்ணு <laughs> 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 பாக்கலாண்டா நீ எப்படி படம் ரிலீஸ் பண்றேன்னு என் அப்பா காசுலயே டேரக்டர் ஆயிட்டு என்ன கை நீட்டி அடிச்சதும் இல்லாம உன் பொண்டாட்டி கால் தூசிக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்றியா நான் திரும்பி பாப்ப நானு ஆயிரம் கோடீஸ்வரங்க என் வீட்டு வாசல்ல காத்துட்டு இருக்காங்க என் மனச உன்கிட்ட குடுத்துட்டா டே இன்னைக்கு பத்து மணி வரைக்கும் தான் உனக்கு டைம் அதுக்குள்ள உன் முடிவை சொல்ற நீ என்ன லவ் பண்ற 
சரியா இல்லனா உன் படம் ரிலீஸே ஆகாது பாக்கலாம் தைரியமா <laughs> 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 இவனை பத்தி தப்பா சொன்னா கூட டேடி நம்ப மாட்டாரே வேற வழியே இல்ல இந்த ரிஸ்க் எடுத்தாதான் அப்பா அவனை தப்பாவும் நினைப்பாரு படத்தையும் நிறுத்துவாரு போன் அடிப்போம் இந்த நேரத்துல யாரா என்ன <laughs> <laughs> உன் மேல உள்ள காதல்னாலதான் நான் இப்படி நடந்துகிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரு சரவணா என்னமோ தெரியல நீ இல்லாம என்னால வாழ முடியாதுன்னு தோணுது சரவணா அதனாலதான் அப்படி பேசுன சரவணா நீ உன் ஒய்ஃப் மேல எவ்வளோ அன்பு அக்கற வச்சிருக்கேன்னு இப்பதான் எனக்கு தெரியுது இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்துல இல்லைன்னாலும் அடுத்த ஜென்மத்துலயாவது உன் கூட சேர்ந்து வாழ்வன்னு நம்பிக்கை இருக்கு சரவணா ப்ளீஸ் சரவணா நீ எங்க இருந்தாலும் என்ன உடனே வந்து பாரு சரவணா இல்ல எனக்கு சாகுறத தவிர வேற வழியே இல்ல சரவணா கண்டிப்பா வர நான் கண்டிப்பா வர தயவு செய்து இது மாதிரி முடிவுல எடுக்காத நான் கண்டிப்பா வர உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஆயுதம் எது தெரியுமாடா பெண்களோட கண்ணீர் தாண்டா தெரிஞ்சுக்கோடா இப்ப தெரிஞ்சுப்ப என்னையாடா வேணான்னு சொன்ன பாருடா உன் வாழ்க்கை ஃபுல்லா நீ அழ போறடா சரவணா ஏ சரவணா ஏய் நீ உள்ள போய் பேசிட்டுவா நான் நிறைய பேருக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏய் வாடா நீ போடா நான் வந்தாலே என்னை பேசக்கூடாது நீ போ எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு பொண்ணு கல்யாணம் நல்லபடியாக நடந்தா போதும் அதை விட வேற என்னமா வேணும் நமக்கு
ஏதயம் தாங்குமா இதயம் தாங்குமா என் சினிமா கனவுகள் முன்னோடு மண்ணாக போனார் என் இதயம் தாங்குமா ம் தாங்குமா வெற்றி மாலை என் கருத்திட விழுகிற வேலை என் மரணத்தில இந்த மாலை விழ போகுது இந்த மாலை என் மரணத்தில விழுக போகுது வெங்காயத்தை <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 வெற்றி படமா ஆக்குறதுக்காக அவ மூணு மாசம் தூங்கவே இல்லையா அவன் படத்துக்கு எவ்வளவு பட்ஜெட் சொன்னா ஏழு கோடி சொன்னா அவ எவ்வளவு சீக்கிரமா பண்ணி அஞ்சரை கோடி ரூபாய் படத்தை பிடிச்சு ஒன்றரை கோடி உனக்கு மிச்சம் பண்ணிருக்காயா அப்போ கூட நீ அவரை பத்தி புரிஞ்சுக்கலையா உனக்கெல்லாம் ஏழு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டை சொல்லி இருபது கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இழுத்து உலகத்தில் இருக்க எல்லா நாடியும் சுத்தி வந்து பொண்ணுங்களோட கும்மால அடிச்சு பாரின் சரக்கு குடிச்சு அழிக்கணும் அப்படிப்பட்ட டைரக்டர் தான் உனக்கு கிடைச்சிருக்கணும் அவன் படம் வெளியான பிறகு பத்து லட்சம் ரூபாயில கார் வாங்கி கொடுக்குற ஜென்மம் தான் நீங்களா நீங்களா மனுஷனா நினைச்சிருக்கணுமா <laughs> 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 தப்பு பண்ணிட்டையா ஒரு நல்லவனை போய் சந்தேகப்பட்டுட்டையா உண்மையா இருக்கா உண்மையா உணர்ந்துட்டீங்க அது போதும் சார் 
எனக்குமே <laughs> 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 விடுங்க சரவணன் இந்த ப்ரொடியூசர் இல்லைனா இன்னொரு ப்ரொடியூசர் இந்த படம் இல்லைனா இன்னொரு படம் அதுக்கு இப்படி ஒரு முடிவுக்கு போகணுமா பத்து வருஷமாக கதை எழுதி நாலு வருஷமாக ப்ரொடியூசர் தேடி ஆறு வருஷமாக படம் பண்ணி இதுக்கே இரு வருஷம் ஓடிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு கதை பண்ணி ஒரு ப்ரொடியூசர் பிடிச்சி இன்னொரு படம் பண்ணால் இத்தனை வருஷம் படம் ஆகும் நீங்கள் பேசுறதில்ல பைத்திக்கரத்தனமாக இருக்குது சரவணன் தன்னோட படிப்பில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது தடவை தோத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நூறாவது தடவையாக ஜெயிச்சாரா தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவர் இன்னைக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது படைப்புகளை படைக்கலையா அவ்வளவே நம்ம சச்சின் டெண்டுல்கர் எழுபத்தி ஒம்பதாவது மேட்சில் தான் செஞ்சுரியே அடித்தார் அவர் இன்னைக்கு நூறு செஞ்சுரி அடிக்கலையா ஏ சரவணன் இவ்வளோ பேசுறீங்களே நம்ம படத்தில் நீங்களே ஒரு டைலாக் எழுதல அதை மறந்துட்டீங்களா ஒவ்வொரு மனுஷனோட போராட்டத்துக்கு அப்புறமும் அவன் எத்தனை தடவை தோல்வி அடைஞ்சிருக்கானோ அத்தனை தடவை அவன் வெற்றிப்படிய எழுதிட்டு இருக்கான்னு நீங்க எழுதுனீங்க அதுவே உங்களுக்கு மறந்து போச்சா நமக்கு சினிமாவே வேண்டாம் இனிமே நடிக்க கூடாதுன்னு வீட்டுல ஓரமா ஒதுங்கி உட்கார்ந்துருந்தேன் திடீர்னு நீங்க வந்து எப்படியாவது இந்த படத்துல நடிக்கணும்னு சொன்னீங்க எத்தனை தடவை எத்தனை தடவை பேசியிருப்பீங்க எத்தனை தடவை எனக்கு போன் பண்ணிருப்பீங்க பேசியிருப்பீங்க எத்தனை தடவை என்னை நேரில் பார்த்திருப்பீங்க எத்தனை போராட்டத்துக்கு அப்புறமா நீங்க ஜெயிக்கல இங்க பாருங்க சரவணன் போராட்டத்துக்கு அப்புறமா நிச்சயமா வெற்றி கிடைக்கும் என்ன கொஞ்சம் தாமதமாகலாம் அவ்வளவுதான் அதுக்காக இப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கலாமா இங்க பாருங்க ப்ரொடியூசர் கிட்ட நான் பேசுறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன முடிவு எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கலாம் ஹலோ ஆ நான் கௌரி பேசுறேன் உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாமா நம்ம டைரக்டர் சரவணனை பற்றி பேசணும் என்ன அவரை தேடிட்டு இருக்கீங்களா என்ன சார் சொல்கிறீங்க சார் அவர் எங்கே போகலை இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கார் நான் வேணா அவர்கிட்ட ஃபோனை கொடுக்குறேன் ஒரு நிமிஷம் லைனில் வெயிட் பண்ணுங்க இங்கே ப்ரொடியூசர் லைனில் இருக்கார் சார் சொல்லுங்க சார் ஆமாம் இங்கே தான் சார் ஆ அடுத்த வாரம் வா என்ன சொல்கிறீங்க சார் ஆ அடுத்த வாரமா சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இப்போ வரேன் சார் உடனே வரேன் சார் வரேன் சார் மேடம் ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் சொல்லிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க போனீங்க இப்போ இந்த வெற்றி உங்களுக்கு கிடைச்சே இருந்திருக்காது உங்களுக்கு எல்லாமே சக்ஸஸ் தான் ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் வாங்க போகலாம் மேடம் இன்னைக்கே ஊர் போறேன் என்ன நீங்க அடுத்த வாரம் படம் ரிலீஸ் வச்சிட்டு ஊருக்கு போறேன்னு சொல்றீங்க மேடம் ஊரு போறேன் நீங்களும் வாங்க இப்ப வாங்க
சொன்ன ஊர் வந்துடுச்சு பெரியவர் உங்களை தான் காது கேட்கலையா முத்து பாட்டி 